of the introductory course of political and analysis literature and control level. Hello, Hello Jasper. In this video, this video we're going we're to go over the basics of polygon, polygon annotation. annotation. When you complete this course, you will have learned everything, everything you need to know, need to, know to begin annotating polygon, polygon tasks correctly. correctly. Polygon, polygon annotation, annotation is one of the task types, types here on Rima Many, Many customers, customers can choose to use polygon, polygon annotation for a variety, variety of reasons. reasons. Polygon, polygon annotation, annotation allows, allows for very refined, refined annotations. annotations. If we wanted, we wanted to annotate this car, for example, we could use polygons. polygons. Here we can clearly see the edges, the borders, and every single curve of this car annotated correctly and accurately using polygons. If we were to use segment annotation, for example, it would be very hard to clearly see the boundaries of the car, which is one of the reasons why many customers decide to use polygon annotation. Also, customers may use polygon annotation to clearly define where road surfaces are. Here we see a road, but if we, if wanted, we wanted to annotate, to annotate where the road was, where, where the shoulder, the shoulder was, was, and where any, where any other services are, are, we could do so using polygons. polygons. Here we Here can we clearly see the boundaries, boundaries of each section of the road, the shoulder, shoulder and any, any other surfaces. surfaces. To begin annotating with polygon, polygon annotation, annotation, you can click, click on the object, object you want to annotate to put down, down the first point. point. Then, then you can clearly define every single point that you want to add onto the object. This, this annotated, annotated the box, box correctly. correctly. We added, added four, four points, points on every, every single corner. corner. To complete the annotation, you click on the on first point, point that you added, which shows up in red. red. After, After you complete, complete your polygon, polygon, you need to select a label. So for this, for this square, square, we're going to select, select purple square. square. It's just that That's simple. If you need to modify, modify your polygon, polygon, you could do so by clicking, clicking and adjusting, adjusting the points, adding a new point, Removing a point by pressing backspace or delete. इसमें ये कहना चाह रहा है कि आपको पकड़ के रखना point जरूरी नहीं है. आप एक point जहाँ भी click करना चाहते हैं, जहाँ से शुरुआत करने हैं, वहाँ पे click करा और फिर छोड़ दिया उसको और फिर उसके बाद direct जहाँ पे second के लिए अगर सीधी line है बिल्कुल curve नहीं है कोई भी तो आप सीधी line में सीधा direct जो next point होगा वहाँ पे इसको पॉइंट कर सकते हैं सीधी लाइन को अगर कर्व होगा तो उसमें आपको माउस को कर्सर को पकड़ के रखना पड़ेगा डबल क्लिक करके और उसको साथ में बीच में कर्व में छोटे छोटे डॉट लेके कर्व बनाना पड़ेगा अब इसमें इसमें इसके पास स्क्वायर था तो इसने चार पॉइंट किए थे ये चार पॉइंट चारों इसके कॉर्नर पे और फिर बाद में उसका एडिट कर सकते हैं आप उसको छोटा बड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं अगर उसका एडजस्ट करना चाहे तो आप उसको बीच में पॉइंट पे बना सकते हैं डबल क्लिक करके कहीं पे उसको और एडजस्ट करने के लिए वी कैन रिमूव द एनोटेशन बाय क्लिकिंग ऑन एंड ड्रैगिंग द लेबल और वी कैन रिमूव द एनोटेशन कंप्लीटली बाय प्रेसिंग द ट्रैश कैन सिंबल दैट्स ऑल द बेसिक्स दैट यू नीड टू नो टू बिगिन डूइंग पॉलीगोन टास्क गो अहेड एंड कंटिन्यू ऑन विद द रेस्ट ऑफ द कोर्स Why would some customer want to use polygon annotation on their images? Better you find it this for annotation. Discussing different surfaces. Accurate way of annotating curves. Able to do variety of shapes and polygons. Able to make a right right annotation. A way of further refine different projects. I think all lines में सारे के सारे ऑप्शन हैं। Correct. This all are valid reason why a customer would want to use polygon on their images. Adding polygon and selecting level. Click at first point. Continue clicking at more points of polygon. Polygon must be have left. लिस्ट थ्री पॉइंट्स को फिनिश द पॉलीगन क्लिक द फर्स्ट पॉइंट जहां शुरुआत करिए आप उसी पॉइंट पर दोबारा आके पॉइंट को क्लिक कर दीजिए तो आपका 
पॉलीगन जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हो वो कंप्लीट हो जाएगा बीच के ऑल्टो सेलेक्ट लेबल फॉर द ऑब्जेक्ट यू आर एनोटेटेड अब ये यहाँ पे ये पॉलीगन का है ये ये लेबल है आपको लेबल देखना है कि क्या क्या लेबल और वाइज इमेज में ये फ्लड फिल है अगर आपको जो आपका रिमेनिंग जो रिमेनिंग एरिया बचा हुआ है और आपको पता है कि हाँ यहाँ पे ये वाला लेबल लगेगा तो आप वो लेबल सेलेक्ट करके फ्लड फिल सेलेक्ट करके और वहाँ पे फ्लड फिल कर सकते हैं आपको पॉलीगन करने की जरूरत नहीं है यू कैन ऐड पॉइंट्स बाय क्लिकिंग हाँ देखो ये मैं बता रहा था ना आप ऐसे पॉइंट भी ऐड कर सकते हो जिसे आपने स्क्वायर बनाया और फिर उसके बीच में यहाँ पे आपको पॉइंट की जरूरत है कहीं कार्ड बनाने के लिए एक पॉइंट यहाँ बनाया डबल क्लिक करके और उसको ऊपर नीचे कर सकते हो साइड में और खींच सकते हो उसको अब इसका एक पॉइंट था एक ही था इसने यहाँ पे डबल क्लिक करके पॉइंट बनाया यहाँ पर बना दिया यहाँ बना ऐसे आप कर सकते हो यू कैन एड द पॉइंट बाई ड्राइविंग एग्जिस्टिंग पॉइंट यू कैन रिमूव पॉइंट बाई क्लिकिंग एंड प्रेसिंग बैक स्पेस पॉइंट पर क्लिक करके बैक स्पेस दबा दो आपको पॉइंट वो रिमूव हो जाएगा वहाँ से डिलीट करने से भी हो जाता है कई हर एक प्रोडक्ट में अलग अलग होता है मतलब इसी में बैक स्पेस से होता है प्रोजेक्ट में भी और सॉफ्टवेयरों में भी अलग अलग ऑप्शन होता है इसमें इन्होंने बैक स्पेस से रिमूविंग दिखाई हुई है मूविंग एंड रिमूविंग पोलिकन ये देखो इसमें पूरा स्ट्रक्चर भी हम ऐसे मूव कर सकते हैं पॉलीगन का तो मूव है पॉलीगन क्लियर लेबल अगर थोड़ा सा आगे पीछे करना हो आपको अपना पॉलीगन फिर से पूरे को मूव कर सकते हैं तो रिमूव पॉलीगन और उस पर क्लिक करके डिलीट का ऑप्शन है डिलीट कर दीजिए पॉलीगन रिमूव हो जाएगा हाउ कैन बी कम्प्लीटली रिमूव पॉलीगन बैक स्पेस डिलीट बैस पिन सिंबल When annotating polygon, polygon tasks, tasks, it is very, very important, important that our that polygon, polygon correctly, correctly and accurately, accurately annotates the object that needs to be annotated. Here we can see that this car is very, very incorrect. incorrect. This is because the polygon, polygon is not, not accurately, accurately annotating the car. car. It's actually, actually clipping parts of the car here. here. Yeah, while leaving out other, other parts of the car that need to be annotated more accurately. There are some things that we can do to make sure that polygons are very accurate. First, if you're ever annotating a small object or an object with a lot of details, be sure to zoom in. Also, make sure that all the points are correctly on the vehicle. Next, make sure that you're using enough points to capture the curve and the shape of the object. कीबोर्ड में प्लस माइनस यूज कर सकते हैं नहीं तो यहाँ पे इसके टूल में यहाँ पे प्लस माइनस है यहाँ भी यूज कर सकते जहाँ भी आपको जूम करना हो वहाँ पे आपको अपना माउस लेके जाकर क्लिक कीजिए और वहाँ पे जूम फिर जो तब आना शुरू कर दीजिए या प्लस माइनस शुरू कर दीजिए वहाँ पे आपका जूम होना शुरू हो जाएगा If you use enough, enough points, points and the correct, correct amount of points, points, you will annotate the car and the object correctly. Here, Here we are adding enough, enough points, points to correctly capture the shape. ये देखो इसने ये पीछे इसका वो था aerodynamic वाला roller. तो इसने इसको पूरा zoom करके इसकी पूरी shape में point बनाने हैं हमें. पूरी shape में. ना कि direct ऐसे. अगर zoom नहीं करेंगे तो हमें पीछे किसी shape पता नहीं चलेगी. हम इसको direct ऐसे करेंगे और ऐसे डंडा मार देंगे सीधा. इसको ऐसे ही पॉइंट 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 फिर तीन पॉइंट पीछे फिर एक पॉइंट साइड में फिर दो पॉइंट तीन पॉइंट नीचे ऐसे करके इसको कर्बन शेप पूरी बनानी पड़ेगी जब ये कैलकुलेट कार का नोटेशन कंप्लीट होगा यस इट्स द टाइम टेकिंग थोड़ा सा टाइम टेकिंग है पर जैसे जैसे करते रहोगे आपको 
गाड़ियों की शेप पता चलती रहेगी फिर आप कम जूम कर रहे थे बिना भी थोड़ा थोड़ा आइडिया से कर सकते हो कि ऐसे ऐसे शेप है फिर भी आपका टेन फाइव परसेंट इनएक्यूरेटी रहता है प्रोजेक्ट और Before, there were not enough points in order to annotate this car correctly. Continue adding on as many points as you need in order to correctly capture the shape. If you need to remove any very inaccurate points, like for example, if there were points here, we could do so by pressing the backspace key. Then we could continue adding on as many points as we need to correctly annotate the car. If part of the object is too dark, or you're in a dark art type of scene, be sure to turn up the brightness. You could do this by going over to the slider here and dragging up this control. Another way you could do so is by pressing Shift and B to turn up the brightness. You could also toggle it by pressing Shift and V to go down in brightness. This is particularly helpful for parts of the car or object that are very dark. For example, underneath this car it would be very difficult to annotate if we did not turn up the brightness. Here we can very clearly see underneath the car now that we've turned up the brightness. So again, make sure that you use enough points, make sure that you zoom in, and make sure that you turn up the brightness if you need to in order to annotate very dark portions of the image. Hopefully that makes sense. Go ahead and continue on with the rest of the course. तो आप ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं सिर्फ बी से या सिर्फ सिर्फ बी से बढ़ा सकते हैं सिर्फ बी से कम कर सकते हैं नहीं तो इनके टूल रब टूल बार में यहाँ पे ये ब्राइटनेस बढ़ाने का घटाने का है और इसे कर सकते हैं पॉलीगन टाइटनेस एंड डिफाइन नेटेस समेनेटेशन हैव कर्व्स एंड डिकर्व not using two points will leave the jack the edges of the grid. A car polygon does not have enough points. So yeah, we have point to banana and this could keep point to banana is square just yeah put a point. I say it's a press on the point. इतने पॉइंट्स हैं इसमें उसमें तो एक-एक चीज किया कार वो कह रहा जो बिगर ऑब्जेक्ट होते हैं मैं ज़्यादा कार वो जो उसमें पॉइंट्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है ये वो जोम प्लस माइनस का मैं बता रहा था आपको जोम में जोम करने के ये पॉलीगन टेस्ट का सिनेरियो है ये कंप्लीट करना है इसमें उन्होंने कहा रेप्लिकेट एज एरिट शेप को रेप्लिकेट करने की पूरी ना पूरी कोशिश करें कार की शेप को और एट्रिब्यूट्स लाइट कीजिए एट्रिब्यूट्स में यही है व्हीकल स्टेटस व्हीकल रोड पे चल रहा है पार्क है ये पार्क है रुका हुआ है मूविंग है या अननोन है रोड के बीच में है बिल्कुल तो समझ सकते हैं आप इसमें भी इमेज में तो पता नहीं चलेगा पर रोड के बीच में होगा तो आपको पता है वो मूविंग है चल रहा है अगर पार्क साइड में बिल्कुल और मार्किंग के बीच में खड़ा है तो वो पार्क है स्टॉप का भी ऐसे साइड में कहीं रुका होगा उसको भी बिना मार्किंग के वो भी स्टॉप में आ जाएगा अननोन में अगर आपको पता नहीं चल रहा तो उसको अननोन कर सकते हैं विजिबिलिटी इमेज की क्या है कितना आपको कार का हिस्सा दिख रहा है कितना परसेंट आप दिख रहा है इमेज जो आप उसको अच्छी तरह पूरा कर सकते हैं उसके हिसाब से अगर आपको पूरी कार दिख रही है तो एटी वन टू हंड्रेड परसेंट अगर हाफ दिख रहा है तो फिफ्टी परसेंट टू एटी परसेंट टू सिक्सटी ऐसे करना है अगर रिफ्लेक्शन में आपको इमेज दिख रही है ये तो आप ये नो कर सकते हैं अगर आपको गाड़ी कार शीशे में दिख रही है वो भी आपको एनोनेट कर एनोटेशन करनी है उसकी भी अगर रिफ्लेक्शन में तो कहीं ऐस करके उसको रिफ्लेक्ट पॉलीगन करना अभी किस एनेरियो करेंगे इसको मैंने 
नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा ये बड़ी वीडियो हो रही है पंद्रह मिनट की वीडियो हो गई है तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल मैं आपको सैनरियो की वीडियो भी शेयर करूँगा और टूल्स को पूरा करके दिखाऊँगा ये कंप्लीट तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल और मोर वीडियो के लिए आप कमेंट कर सकते हैं आपको कौन से कोर्स की ट्रेनिंग के वीडियो चाहिए आपको थैंक्स गाइस